ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആ ഐ ബി ഒ വണ്ണിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചെന്ന് കാണണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എൻട്രി പോർട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രേഡ് തിയറിയുടെ ഉദ്ദേശം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ് പാറ്റേണിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താ പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡ് എന്തുവാ നോക്കണം സാധനങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷനാണ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള പഠനത്തിലൂടെയാണ് ട്രേഡ് തിയറി രൂപപ്പെട്ടു വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് തിയറീസ് പഠിക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡ് തിയറി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ തിയറിയും റിക്കാഡിയൻ തിയറി ഓഫ് ട്രേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓട്ടോക്കി ഇക്വിലിബ്രിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് തിയറീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിക്കാഡിയൻ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കമ്പ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് പിന്നെ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് അവരുടെ ട്രേഡിങ് പാർട്ടേഴ്സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിലെ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് റിക്കാഡിയൻ തിയറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണണം പിന്നെ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ അതിനകത്ത് അത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ പോലുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ സോഴ്സ് ലേബേഴ്സ് ആണെന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ സോഴ്സ് ലേബർ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് കാരണമാവുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലേബർ ആണെന്നാണ് ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂവിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഇൻപുട്സ് ആയിട്ടുള്ള റോ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ മെഷീനറി ആയിട്ട് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നല്ല മറിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേബേഴ്സ് ആണെന്നാണ് അപ്പം അതായത് ലേബർ ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു ലേബർ തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് അതാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പിന്നെ നോൺ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ട്രേഡിന് ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഈ തിയറി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അബണ്ടൻസിനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അബണ്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിക്കാർഡിയൻ തിയറി പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പക്ഷെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റലും ലേബറും ലേബറും കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലും വേണമല്ലോ അപ്പം ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അബൻഡൻസിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ റിപ്ചിൻസ്കി തിയറി ഉണ്ട് ഈ റിപ്ചിൻസ്കി തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തിയറി പറയുന്ന
പിൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ അതിൽ ചില പെന്ന് ലീഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഒരു കുത്തകയുണ്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി സൈസ് കളറ് മണം ഇതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായി ഓലുഗോപോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതായത് മോഡേൺ തിയറിയിൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മോണോപോളിസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് ഒലുഗോപോളിസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് അതാണ് മോഡേൺ തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണണം ഇനിയും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ബി ഒ പി ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സമ്മറി ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെക്കോർഡാണ് ബി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു രാജ്യം നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡാണിത് പിന്നെ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പിന്നെ റിലേറ്റ്സ് റിലേറ്റ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെ ഫോളോസ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ബി ഒ പി ഫോളോ ചെയ്തൊരു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബി ഒ പി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിക്കണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് സാധനങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിനെയാണ് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഥവാ പണപ്പെരുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാലക്രമേണ ഒരു രാജ്യത്തിലെ സാധനങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർദ്ധനവിനെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ഇമ്പോസ്റ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫോറിൻ ഗുഡ്സിൻ്റെയും പ്രൈസ് കൂടും അതാണ് ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന് ടാക്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സിന് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ വരും അതായത് പ്രൈസ് കൂടുവാണല്ലോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനത്തിന് എന്താ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് തടഞ്ഞു നിർത്തും അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് കുറയും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതും ബി ഒ പി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബി ഒ പി പിന്നെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ബി ഒ പി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കോമ്പണൻസ് ഇതും ബി ഒ പിയുടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇറക്കി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി കാണണം ഇനി അടുത്തത് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം ഇൻ ബി ഒ പി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം ഒരു ഒരു തവണത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ബി ഒ പി ഹൗ ഡസ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബി ഒ പി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് ദ ഡിസിക്യുലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഡിസിക്യുലിബ്രിയം ഇൻ ബി ഒ പി എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റിനെയാണ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുമായിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസീറ്റ് ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള റെസീറ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഈ ബി ഒ പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റിനെയാണ് ഡിസിക്യുലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് റെസീറ്റിനേക്കാൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ്
അതിനകത്തുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബി ഒ പി ഇത്രയാണ് ബി ഒ പി പോ ബി ഒ പിയുടെ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ട്രേഡ് പോളിസി ട്രേഡ് പോളിസിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റൂൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഈ ട്രേഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റെയും എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെൻസും റെഗുലേഷൻസും ആണ് ഈ ട്രേഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രേഡ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ ഇമ്പോർട്ടനും എക്സ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ടാരിഫ് കോട്ടാസ് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ബൈലാറ്ററൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് പോളിസി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കോട്ടാസ് എന്തുവാന്ന് പഠിക്കണം കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിലെ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടിന് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് എന്താ അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നതിനാണ് കോട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പം ട്രേഡ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും ട്രേഡ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് പഠിക്കണം അതിനകത്തുള്ളതാണ് കോട്ട കോട്ട എന്തോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളൊരു ട്രേഡ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വോളണ്ടറി എക്സ്പോർട്ട് റെസ് റെസ്ട്രൈൻസ് അതായത് വി ഇ ആർ എന്ന് പറയും എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണിത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ചില കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് വെക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ലിമിറ്റാണ് ഈ വോളണ്ടറി എക്സ്പോർട്ട് റെസ്ട്രൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സബ്സിഡി സബ്സിഡി എന്ന് പറയുമ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ആണ് ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്ര ട്രേഡ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ഡംപിംഗ് പോളിസി ആൻറ്റി ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡംപിംഗ് എന്തുവാണെന്നറിയാമല്ലോ ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് വിലയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ഡംപിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റി ഡംപിംഗ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പം ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറച്ച് പ്രൈസിലാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ടിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആൻറ്റി ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് പോളിസി ട്രേഡ് പോളിസിയുടെ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ബാരിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടാരി ടാരിഫും നോൺ ടാരിഫും അതായത് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ട്രേഡിംഗ് കൺട്രീസ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ടാരിഫും ഉണ്ട് നോൺ ടാരിഫും ഉണ്ട് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ബാരിയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടാരിഫ് പോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ടാരിഫിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ടാരിഫിന് ടാരിഫും കൊണ്ട് പക്ഷേ നോൺ ടാരിഫ് നോൺ ടാരിഫിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ റവന്യൂ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നില്ല അതായത് നോൺ ടാരിഫിൻ്റെയും ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടിനെ കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ അപ്രോച്ചസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് പോളിസിക്കകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്മോഡിറ്റി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും കമ്മോഡിറ്റി എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്
വേൾഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഐ എം എഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏ അതിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഉണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഉംറ്റാഡ് ഉണ്ട് ഈ ഉംറ്റാഡിനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടും ലോങ് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും പഠിക്കണം പിന്നെ അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഐ എം എഫ് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ് അടുത്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാ ബാങ്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ചെയ്ത ഒരു റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കാണിത് ഏഷ്യയിലെ കൺട്രീസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എന്താ പറയുന്നത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റിംഗ് പോവേർട്ടി ഇൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് ദ പസഫിക് പോവേർട്ടി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ മെമ്പർ കൺട്രീസിന് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടിന് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂഷനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക പോവേർട്ടി കുറയ്ക്കുക ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസായിട്ടുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസിന് ലോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഐ ഡി എ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലോകത്തിലെ പൂവർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസെഷണൽ ലോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻസും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഈ ഐ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഉംറ്റാട് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന യു എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗനാണ് ഈ ഉംറ്റാട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തത് പിന്നെ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യിക്കുക ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക ട്രേഡ് എയ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടെക്നോളജി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോളിസീസിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് ഗ്യാപ്പിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു നല്ല പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക പിന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡും ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോറമായിട്ടാണ് ഈ ഉംറ്റാട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പിംഗ് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് അതിനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഉംറ്റാട് സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് പ്ര